ఎంపీటీ సెంటర్ ఛానల్కు స్వాగతం మనం మహామనిషి శ్రీ చిన్నుపాటి శేషగిరిరావు గారి గురించి అనేక అంశాలు తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఈరోజు శ్రీ నాదళ్ళ సుబ్బారావు గారు శేషగిరిరావు గారి గురించి ఏం చెప్పారో తెలుసుకుందాం మానవత్వం మూర్తిభవించిన వ్యక్తి చిన్నుపాటి శేషగిరిరావు గారు ఆధునిక మానవుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలి అందుకేం చెయ్యాలి అని ఆలోచించే వారికి ఒక రోల్ మోడల్ ఆర్థికంగా సామాజికంగా ఉన్న స్థానంలో ఉండి కూడా అతి సామాన్యంగా నిరాడంబరంగా నిగర్విగా కోపం లేని శాంతగుణంతో అందరితో సన్నిహితంగా ఉండేవారు క్రాంతదర్శిగా చక్కని దూరదృష్టితో సంఘాన్ని నిర్మించడం నిర్మాణాత్మకంగా అభివృద్ధి పదంలో అందరికీ ఉపయోగపడేలా నడపటం సమాజాలను సొసైటీలను నిస్వార్థంగా నడిపే నాయకులుగా తయారు చేయటం శ్రీ శేషగిరిరావు గారి సమర్థతకు నిదర్శనం అందుకే గురువు గారు అని ఆయన నేను పిలుచుకుంటాను గోరా గారి నాస్తిక భావాలను పూర్తిగా అవగాహన చేసుకున్న వారిలో లవణం గారితో సమానమైన స్థానం శేషగిరిరావు గారిదే శేషగిరిరావు గారి భావాలు కులమతాలకు అతీతంగా ఉండేవి అందుకే ఆయన లారీ యజమానులకు ప్రేమపాత్రుడు ముఠా కార్మికులకు అభిమానపాత్రుడు శేషగిరిరావు గారి ఆదర్శాలు వ్యాసాలకో వేదికలకో పరిమితమైనవి కావు రోజువారీ జీవితంలో ఆచరణలో చరిస్తూ కొనసాగించేవి నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో కృష్ణలంకలో ఇంటి స్థలం కొని రిజిస్టర్ చేయించుకున్నాను తీరా అది శేషగిరిరావు గారి తాకట్లో ఉంది స్థల యజమాని ముస్లిం ఒక ఐదు వందల రూపాయలు అప్పు తీసుకుని తిరిగి చెల్లించేశాడు కానీ అప్పు రద్దు చేసుకోలేదు రిజిస్టర్ ఆఫీసులో గుమస్త శేషగిరిరావు గారి పేరు వద్ద కమ్మ అని కులం వ్రాస్తే అది కొట్టివేయించుకున్నారు అప్పు తీర్చినట్లు తెలియజేశారు ట్రాన్స్పోర్ట్ భద్రాచలం లైన్లోనే మా ఇద్దరివి ఉండేవి కానీ వ్యాపారంలో మాకు ఏ రకమైన తేడాలు ఉండేవి కావు పంచవటి అతిథి గృహంలో ఇద్దరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం శేషగిరిరావు గారు ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకునేవారు తొందరపడేవారు కాదు నిర్ణయం తీసుకున్నాక కట్టుబడి పనిచేసేవారు శేషగిరిరావు గారు లాంటి అజాత శత్రువులు అరుదుగా ఉంటారు ఆయన ఆదర్శంలోనే నడిచే సంస్థలు నేడు మూడు పువ్వులు ఆరు కాదు పన్నెండు కాయలుగా అభివృద్ధిని సొంతం చేసుకున్నాయి సోషలిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ భావాలున్న నాకు మంచి పనుల ద్వారానే మానవ సేవని పరమార్థంగా పరమ తపస్సుగా భావించటం శేషగిరిరావు గారు లాంటి వారి సహచర్యంతోనే లభించింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏళ్ళలో సోవియట్ పర్యటన బృందాలకు శేషగిరిరావు గారు నాయకత్వం వహించిన పదహారు గ్రూపులకి అన్ని సకాలంలో అందేలా నాయకత్వ దక్షత చూపారు జాతీయవాది మానవతవాదిగానే కాకుండా కమ్యూనిజం సోషలిజం అవపాసన పట్టారు శేషగిరిరావు గారు విజయవాడ సిటీ బస్సుల యజమాని సంఘానికి అధ్యక్షులుగా ఉండేవారు వ్యాపారంలో కూడా స్త్రీ విద్యకు బాటలు వేసి కళాశాల మేరీ స్టెల్లాలో చేరి ఆడపిల్లలు చదువుకునేలా సిటీ బస్సులో క్షేమంగా వెళ్ళి రావటం గురించిన ప్రచారం కూడా జరిగింది ప్రభుత్వంలో పనులు కావాలంటే వ్యక్తి బలం పరపతి కాకుండా సంఘ బలాన్ని నమ్మేవారు మెకానిక్ పని శేషగిరిరావు గారికి చాలా ఇష్టం చంటి గోపి అనే వాళ్ళ దగ్గర మెకానిక్గా శిక్షణ తీసుకున్నారు యంత్రాలను సరిచేసి నడపటంలో ఆనందమే కాదు యంత్రాలకి స్వచ్ఛమైన ఇంధనం అవసరమనేవారు కొత్త గూడెం దాకా పది పదిహేను లారీలు ఉండేవి ముఖ్య స్నేహితుల్ని నమ్మి ఆయిల్ కొట్టించుకున్నా అందులో కిరసనాలు కలుపుతున్నారని తెలుసుకొని సొంతంగా బంక్ తీసుకోవాలనే సంకల్పం కలిగింది కిరసనాయిల్లో కలిపిన ఇంజిన్ ఆయిల్లో పట్టుకోలేము కాబట్టి స్వచ్ఛంగా డీజిల్ని అందించాలని మంచి మిత్రుల మద్దతుతో స్వయంగా బంకుల యజమానులు అవ్వగలిగారు ఒకసారి కలకత్తా నుంచి ఒక సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఇంజిన్ ఆయిల్ ధర తగ్గించి ఫ్యాక్టరీ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇస్తామని రావటం శేషగిరిరావుని ఆలోచింపజేసింది డూప్లికేట్ ఆయిల్స్ నుంచి లారీలను కాపాడుకోవాలి అనుకున్నారు గోరా గారి నాస్తిక భావాలు సంఘ సంస్కరణ సమాజ సేవ వంట పెట్టించుకున్న శేషగిరిరావు గారికి శ్రీమతి విద్య గారు జీవిత భాగస్వామి కావటం కూడా బంగారానికి పరిమళంలా అబ్బింది ట్రాన్స్పోర్ట్ వ్యాపారంతో పాటు జగన్నాథ్ చిట్ సంస్థకు కూడా అనేక అమూల్యమైన సలహాలతో ప్రోత్సాహమిచ్చారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి శేషగిరిరావు గారితో సాన్నిహిత్యం గల నేను శేషగిరిరావు గారిని మహామనిషిగా కర్మయోగిగా భావిస్తాను ప్రక్క వాళ్ళని అధిగమించి తన ప్రత్యేకత చాటుకోవాలని ఏమాత్రం ప్రయత్నించని శేషగిరిరావు గారు లాంటి వ్యక్తులు తన ప్రవర్తనతో మాటలతో పది మందిని కూడగట్టి మంచి పనులు చేయించగల వ్యక్తులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అందుకే శేషగిరిరావు గారిని నేను గురువుగా గౌరవిస్తాను అని ఆయన పేర్కొన్నారు మరో ఎపిసోడ్లో మరో వ్యక్తి ఆయన గురించి ఏం చెప్పారో తెలుసుకుందాం థ్యాంక్
मरी वीडियो कोसम ान सबस्क्रैबी क्रिंद उ बेल ईका ऐक्टिवेटी